good afternoon good afternoon ma'am how good are afternoon, you ma'am good afternoon ma'am we are fine good afternoon ma'am exam is easy er no all exam nu yes yes ma'am ഇപ്പോ ഒരു ടേം ഫിനിഷ് ആയി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ഇനി ഏത് ചാപ്റ്റർ എടുക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും വായിച്ചു നോക്കിയാ വിനോദയാത്ര പോകും എക്സ്കർഷൻ ഏത് പ്ലേസ് പോകാനാ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഊട്ടി അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഹൈദരാബാദ് ും ചെടികളും പൂക്കളും ഈ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലേസസ് ആണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകും മനസ്സിന് ആനന്ദം നൽകും അല്ലെ ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമല്ലേ വളരെയധികം ആഹ്ലാദിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മ്യൂട്ട് ചെയ്താ മതി സ്വയം എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാ ആൻസർ പറയാ അലസാണ്ട്ര ലൗ ചിഹ്നം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാരോടും ലവ് ആണോ ഫോണിലുള്ളതാണോ ഓക്കെ നല്ലതാ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരോടും സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടം എന്നുള്ള സൈൻ അല്ലേ അത് നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ ഇപ്പൊ കാടും മലകളും കാട്ടില് പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്താ കാണാനായിട്ട് ഈ മരങ്ങളും മലകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഉറവ അതൊക്കെ വളരെയധികം ആനന്ദം നൽകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും സസ്യങ്ങളായാലും അല്ലേ അവർക്കും അവരുടേതായ സന്തോഷങ്ങളും പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവരോട് ശത്രുത മനോഭാവം പുലർത്തൂലേ അല്ലെ മറ്റേശ്യമുള്ള കല്ലുകൂടും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അല്ലെ ഇനി നമുക്കോ നമ്മളുടെ കഴിവില് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്തു ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം അല്ലെ മറ്റുള്ളവരോട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഷൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം അല്ലെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇനി മനുഷ്യരിൽ തന്നെ തന്റെ കഴിവിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും 
ത്രിശലതാദികളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മതിമറന്ന ആൽമരത്തിന്റെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താത് ഒരാൾ പറയും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൽമരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കഥ ആൽമരം എന്ത് പറഞ്ഞു മറന്നുപോയ കഥ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൽമരം വളരെ തടി അല്ലെ വിശാലമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇല്ലിയാണെങ്കിലോ പോലെ അല്ലെ ഒരു കോല് പോലെ അല്ലെ ഇല്ലി കുരുവി മരത്തില് കൂട് വെച്ചു ഇല്ലി മരത്തില് കൂട് വെച്ചു അപ്പൊ ആൽമരം പറഞ്ഞു ഇല്ലിമരത്തിൽ പോയി കൂട് വയ്ക്കണ്ട അതേ ശക്തനായ ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കുമ്പോ നീ എന്തിനാണ് വെറുതെ ആ കോല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇല്ലിമരത്തിൽ പോയി കൂട് വയ്ക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കാറ്റ് വീശിയാ മതി ആ ഇല്ലി ഒടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും നീയും നിന്റെ കൂടൊക്കെ താഴെ കിടക്കും വെറുതെ അവിടെ പോയി കൂട് വയ്ക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോന്ന് അപ്പൊ ആൽമരം എന്തു ആൽമരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കുരുവി അത് കേട്ട ഭാവം പോലും നടിച്ചില്ല ആ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കുറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു മഴക്കാലം വന്നു ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ വന്നപ്പോ ആൽമരം കട പുഴങ്ങിതേ താഴെ വീണു പക്ഷെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ കേട്ട് വച്ചില്ല മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി ആൽമരത്തെ ഉയർത്തി മുഴുവൻ പേരെയും അല്ലെ ആന കുരങ്ങൻ അല്ലെ കരടി അങ്ങനെ മറ്റെല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് താഴെ വീണ കിടക്കുന്ന ആൽമരത്തെ ഉയർത്തി പഴയ പോലെ നിർത്തി അപ്പൊ ആൽമരത്തിന് മനസ്സിലായി എന്താണ് അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും അല്ലെ പഴയ പഴം ചൊല്ല കേട്ടുണ്ട് അടി തെറ്റിയാൽ അപ്പൊ ആന വലിയ ശക്തനാണോ വലിയ കാലുകളാണ് വലിയ ശക്തിമാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആനയ്ക്കും വീഴ്ച സംഭവിക്കാം അല്ലെ ആനയും ചിലപ്പോ കാല് തെറ്റിയാൽ വീണു പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽമ ആൽമരവും ആനയുടെ അത്രയും ശക്തനാണ് പക്ഷേ കാറ്റി വീശിയപ്പോ ഇല്ലിമരം അവിടെ തന്നെ നിന്നു പക്ഷേ ആൽമരം കടപുഴകി താഴെ വീണു അപ്പൊ അന്ന് മനസ്സിലായി അഹങ്കാരം ഒരു ആൾക്കും നല്ലതല്ല മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും സസ്യങ്ങളായാലും ആർക്കും അഹങ്കാരം സ്വയം ആപത്ത് വരുത്തുമെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലും കഴിവിലും അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുന്ദരിയാണ് അല്ലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചുണ്ടുകളും തൂവലും എല്ലാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഇപ്പൊ കിളികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് കിളീനെ കണ്ടാലും ഇഷ്ടം തോന്നും അല്ലെ നല്ല ഭംഗിയാണെന്നോ നമ്മൾ ഏത് കിളീനെ കാക്ക ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാക്ക ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ കാക്ക കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു കിളീനെ കിളിക്കുഞ്ഞ് വീണ് ഓടിപ്പോയി കയ്യിലെടുക്കുന്ന പോലെ കാക്കേനെ പോയി എടുക്കോ ഇല്ല എന്തേ കാരണം പറഞ്ഞോ കീർത്തന കാക്കയെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ലെന്നായിരിക്കും കറുത്തതായതുകൊണ്ടാണോ ആ യെസ് എന്താ അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഭംഗിയിലാണ് അല്ലെ ഭംഗിയുള്ളത് ഇപ്പൊ കാക്ക എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് കാക്കയെ കുറിച്ച് വളരെ സ്നേഹ സമ്പന്നയായ പക്ഷിയാണ് നമ്മളുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ചപ്പു ചവറകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പരിസരം ശുചിയാക്കുന്ന വളരെ ശുദ്ധിയുള്ള വൃത്തിക്കാരിയൊക്കെയാണ് കാക്ക പക്ഷെ കാക്കയെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് അയ്യേ ചേ എന്നുള്ള മട്ടാണ് അല്ലെ അതിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഭംഗിയില്ല പക്ഷെ കിളികളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഏത് കിളിയായാലും കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പൊ 
ഇവിടത്തെ കുഞ്ഞിക്കിളി എന്താണ് നല്ല ദീപിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പറയാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ പറയാൻ പറ്റി ആ അത് തിന്നുന്നത് വേ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഏത് അരി തിന്നണത് ആര് കാക്കയോ ഇപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് കാക്കയുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മള് ബലി കാക്കകൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ലേ ബലി ഇടുമ്പോ മരി അപ്പൊ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉള്ളതാണ് കിളികളെ പോലെയല്ല വളരെ ബുദ്ധി ശാലിയും കൂർമ്മ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കാക്ക മീൻകാരനെ പറ്റിച്ച് മീൻ കൊട്ടയെന്ന് മീൻ എടുത്തോണ്ട് പോണ കഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഇല്ലേ കാക്ക ആ മറ്റുള്ള കിളികൾക്കൊന്നും ആ കഴിവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആരും കാക്കയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ ഗ്ലൻ Ma'am, like this one day, I was outside and in one packet, there was a lot of biscuit. Mm. And I, I had a toy car and I was driving. Mm. That time, that crow came and take three biscuits and go. Now, you have to go to the house. 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 ഒരെണ്ണം മുഴുവനായിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ എന്ന് ചിലപ്പോ ഒടിച്ചൊക്കെ ആ കടക്കാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം വീർപ്പിച്ച അവിടെ നിൽക്കും എന്ന് ടി വിയിലൊക്കെ ന്യൂസ് കണ്ടത് കാണിച്ചതാണ് അത് അപ്പൊ അത്രയും കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും വൃത്തിക്കാരിയും ശുചിത്വമുള്ള പക്ഷിയെ നമ്മൾ ഭംഗിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അല്ലെ കിളികളെ നമ്മൾ ഭംഗി കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എവിടെ സേറ പോയാ ആ റിസ ഇനി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവം വേം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാം മാം ഈ ബലി കാക്ക എന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോ മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഇത് ബലി ഇടും അല്ലെ ഇപ്പൊ അരി പൂവും എല്ലാം കൂടി ഉരുട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ബലി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ആ മരിച്ച ആൽമാക്കള് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ കാക്ക ചോറ് എടുത്തു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം കാക്ക വന്നെടുത്തില്ലെങ്കിലോ മരിച്ച ആൾക്കാര് നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല കേൾക്കുന്നില്ലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള തത്തമ്മ ചുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആ ചുമന്ന ചുണ്ട് അരയന്ന തൂവൽ അരയന്നത്തിന്റെ നിറം എന്താ അരയന്നം എങ്ങനെയാ ഏത് കളറാ അരയന്നം ഗ്രീൻ വെള്ള നിറം അല്ലെ വെളുത്ത നല്ല വെളുത്ത തൂവൽ അവളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താ അവൾക്ക് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് അവള് സന്തോഷത്തോടെ കൂവിയാൽ കാടുപോക്കും സന്തോഷത്തോടെ കൂവിയാൽ കാടുപോക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ട് വാൽ ഇളക്കിയാലോ കാട് പുലുങ്ങും അതാണ് അവൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം ആ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ വീടില് ആക്രമിച്ച് പിന്നെ തലയിലൊന്നും മുറിവ് പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ കാക്കകള് പക്ഷെ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവര് അത്രയും ബുദ്ധിവാന്മാരല്ല നിങ്ങള് മുട്ടയൊക്കെ വിരിയിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി തൊട്ടു നോക്കാം ഇല്ലേ കാക്കകളൊന്നും കാക്ക കുഞ്ഞുണ്ടായ ആ രീതിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് കാക്കകളുടെ കൂട്ടം സമ്മതിക്കേയില്ല അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിക്കിളി വളരെ കാണാൻ സൗന്ദര്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല അവൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് സന്തോഷത്തോടെ കൂവിയാൽ കാട് പൂക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ട് വാലിളക്കിയാൽ കാട് കുലുങ്ങും അപ്പൊ കാട് കുലുങ്ങി നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും ഭൂമി കുലുക്കം പോലെ കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടില് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾ
സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ഭയമായിരിക്കും അല്ലെ അവരുടെ മനസ്സില് ആ കാട്ടില് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ എന്താണ് ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ ഭയം എപ്പോഴും ഭയമായിരിക്കും അവർക്ക് അപ്പൊ അതിന് എന്താണൊരു വഴി അതിനെന്താണൊരു വഴി എന്നാണ് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങള് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ പാഠം പന്ത്രണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് കാക്ക തമ്പുരാട്ടി വരാറുണ്ട് ആണോ ആ എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കും രണ്ടെണ്ണം ആ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാം അല്ലെ ആ ഇപ്പൊ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിഥി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തരും അല്ലേ അരി അങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവരും തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കും ഭംഗിയില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കാൻ ഡാട്ടോ കീർത്തന അതിന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞിക്കളിയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം പണ്ട് പണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിണ്ടായിരുന്നു കഥ തുടങ്ങിയാണ് കാണാൻ അഴകുള്ള കുഞ്ഞിക്കിളി എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്നറിയാമോ അവളെ കാണാനായിട്ട് അഴക മീൻസ് സൗന്ദര്യം ഭംഗി തത്തമ്മ ചുണ്ട തത്തയുടെ ചുണ്ട് എങ്ങനെയാ തത്ത അരയന്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പക്ഷികളുടെ ഭംഗിയുള്ളതെന്ന് പറയും കാരണം നല്ല തൂവെള്ളയാണ് നമ്മളുടെ സ്കൂളിലുള്ള സ്വാന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അരയന്നങ്ങള് വീട്ടിലുണ്ടോ ഫലിക്സിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിലില്ല ആ അയൽവക്കത്തുണ്ട് ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ അരയന്നത്തിന്റേത് പോലെ നല്ല തൂവെള്ള തൂ അവൾ സന്തോഷിച്ചു അപ്പൊ തന്റെ ഈ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് അവൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ സന്തോഷിച്ചു കൂവിയാലോ കാട് അല്ലെ കാട് മുഴുവൻ പൂത്തുലഞ്ഞ നിറയെ പുഷ്പങ്ങളും അല്ലെ കായ്കളും പഴങ്ങളും പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് മൃഗങ്ങളും തുമ്പികളും കിളികളും എല്ലാം കാട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കും അല്ലെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്സവകാലമാണ് പക്ഷേ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വാലിളക്കിയാലോ കാട് മുഴുവൻ അവർക്ക് അവിടെ നിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവള് ആ കഴിവില് അഹങ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ ഒരിക്കലും സന്തോഷത്തോടെ കൂവാറില്ല എപ്പോഴും സദാ സമയവും എല്ലാ ഇപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ട് വാലിളക്കുക മാത്രമേ ആര് ചെയ്യാറുള്ളൂ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാലിളക്കം കൊണ്ട് കാട് എപ്പോഴും കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പൊ കാട്ടിലെ ജീവികളുടെ അവിടെ വസിക്കുന്ന പക്ഷികളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാവരും സ്വൈര്യമായിട്ട് സ്വൈര്യത എന്ന ശാന്തത അവര് വളരെ ശാന്തതയോടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടമായി ഏത് സമയവും ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എങ്ങനെ നടക്കും മറ്റുള്ള വനത്തിലെ ജീവികൾ എല്ലാവരും ആ കുഞ്ഞിക്കിളി വാല നോക്കുമ്പോ കാടിങ്ങനെ കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ മരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ആ ഭയന്ന് പറച്ചു കാട്ടിലെല്ലാവരും അല്ലെ ഭൂമി കുലുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും മുഴുവൻ പേടിയോ അയ്യോ അതെ ഭൂമി കുലുക്കം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചോടും പുറത്തേക്ക് അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാലിളക്കിയാൽ കാട് കുലുങ്ങുമ്പോ മറ്റ് ജീവികൾക്കുണ്ടായത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാട് കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റ ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങള് കൂടി എന്താണ് ഇതിനൊരു പോം വഴി എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാലിളക്കം നിർത്തണം എന്താണ് അതിനൊരു വഴി മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചു മാന മാനവന് വാട്ടേ പൻ വഴിയുണ്ട് പക്ഷികളുടെ നേതാവ് പരുന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ 
പക്ഷികളിലെ ലീഡർ നേതാവ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ വാല് ഇളക്കുന്ന കാട് കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം അതിനൊരു വഴി ഉപായം ഞാൻ പറയാം എന്താണ് കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാല് ഞാൻ കൊത്തി പിടിച്ചു കളയാം അപ്പൊ പിന്നെ വാല് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവള് എവിടെയാണ് കുലുക്കുന്നത് അല്ലെ വാല് ഇളക്കുമ്പോഴാണ് കാട് കുലുങ്ങുന്നത് അപ്പൊ വാല് ഞാൻ കൊത്തി പറിച്ചു കളയാം അത് ശരിയല്ല കാട്ടിലെ കാരണവരായ ജമ്പുക്കുരങ്ങൻ തെല്ലുറക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാവരും യോഗത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പരുന്തു പറഞ്ഞു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിത്തരാം അവളുടെ വാല് കൊത്തി പറിച്ചു കളഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ പിന്നെ വാല് ഇളക്കാൻ അവൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും അപ്പോ കാരണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാ ആരാ പറയാ കാരണവര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാരണവര് ആരാ മുതിർന്ന ആള് അല്ലെ തലമുറയിലെങ്കിലോ അച്ഛനായിരിക്കും അപ്പോ വീട്ടിലെ കാരണവരായ കാട്ടിലെ കാരണവരായ ജമ്പുക്കുരങ്ങൻ തെല്ലുറക്കെ അല്പം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഏ അത് പോവഴിയല്ല പിന്നെന്താ വാല് പറിച്ചു കളഞ്ഞ് വാലനക്കം നിർത്തുന്നത് ശാശ്വതമല്ല അത് സ്ഥിരമായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുടി മുറിച്ചു കളഞ്ഞാല് അതേപോലെ തന്നെയാണോ എപ്പോഴും ഇരിക്ക മുടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു മുടി മൊട്ടയും വാല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാല് അല്ലെ വാല് കൊത്തി പറിച്ചു കളഞ്ഞാല് പിന്നെയും വാല് കിളിർത്ത് വരും അപ്പോഴും അവൾ എന്ത് ചെയ്യും വാലിളക്കും കാട് കുലുങ്ങും നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അത് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമല്ല എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിക്കണം മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഉപായം എന്ന് എന്താ സൂത്രം ഉപായം മാർഗം വഴി സൂത്രം ഇത്രേ മനസ്സിലായോ കീർത്തന വായിച്ച് കുഞ്ഞിക്കിളി പണ്ട് പണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അഴകുള്ള കുഞ്ഞിക്കിളി തത്തമ്മ ചുണ്ട് അരയന്ന തൂവൽ അവൾ സന്തോഷിച്ചു കൂവിയാൽ കാട് പൂക്കുപ്പെട്ടു വാലും വാലിളക്കിയാലോ കാട് കാടുകുലുങ്ങും ഇത് അവൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാവാം ഒരിക്കലും അവൾ സന്തോഷിക്കുവാറില്ല സന്തോഷിച്ചു സന്തോഷിച്ചു കൂവാറില്ല എന്നാൽ സദാ സമയവും വാലിളക്കുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാല കൊണ്ട് കാട് എപ്പോഴും കുലുങ്ങി കാട്ടിലെ ജീവികളുടെ സ്വരത പോയിരത പോയി അത് ഏതു ഏതു സമയവും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും എങ്ങനെ നടക്കും വനത്തിലെ ജീവികൾ ഒരു ദിവസം ആൾമരച്ചോട്ടിൽ ഒത്തുചേർന്നു ഈ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാലക്കം നമുക്ക് നിർത്തണം എന്താണ് അതിനൊരു വഴി ഓക്കെ ആദ്യം മുതൽ വെച്ച് പണ്ട് 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 ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അഴകുള്ള കുഞ്ഞിക്കിളി തത്തമ്മ ചുണ്ട് അരയന്ന തൂവൽ അവൾ സന്തോഷിച്ചു കൂവിയാൽ കാട് പൂക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ട് വാലിലക്കിയാലോ കാട് കുലുങ്ങും ഇതവൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാവാം ഒരിക്കലും അവൾ സന്തോഷിച്ചു കൂവാറില്ല എന്നാൽ സദാസമയവും വാലിളക്കുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാലനക്കം കൊണ്ട് കാട് എപ്പോഴും കുലുങ്ങി കാട്ടിലെ ജീവികളുടെ സ്വൈരത പോയി 
ഏത് സമയവും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെ ഉറങ്ങും എങ്ങനെ നടക്കും വനത്തിലെ ജീവികൾ ഒരു ദിവസം ആൽമരച്ചുവട്ടിൽ ഒത്തുചേർന്നു പണ്ട് പണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കളി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അഴകുള്ള കുഞ്ഞിക്കളി തത്തമ്മ ചുണ്ട് അരയന്ന തൂവൽ അവൾ സന്തോഷിച്ചു കൂവിയാൽ കാട് പൂക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ടു വാലിളക്കിയാലോ വരളക്കിയാലോ കാട് പുലുങ്ങും അതുകൊണ്ടാവാം ഒരിക്കലും അവൾ സന്തോഷി സന്തോഷിച്ചു കൂവാറില്ല 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 എന്നാൽ ും ചെയ്യും ഓക്കെ ഉണ്ണിമായ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാലടക്കം കൊണ്ട് കാട് എപ്പോഴും പുളിങ്ങി കാട്ടിലെ ജീവികളുടെ സ്വയത പോയി ഏത് സമയവും ചിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും എങ്ങനെ നടക്കും വനത്തിലെ ജീവികൾ ഒരു ദിവസം ആൽമര ചുവട്ടിൽ ഒത്തുചേർന്നു ഈ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാതിറക്കം നമുക്ക് നിർത്തണം എന്തി എന്താണിതിനൊരു വഴി വഴിയുണ്ട് 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 പക്ഷിധാന നേതാവ് പരുത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ പാല് പൊട്ടിപ്പറിച്ചു കളയാം അത് ശരിയല്ല കാരണം വാല് പറിച്ചു കളഞ്ഞ് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് റിസ വഴിയുണ്ട് വഴിയുണ്ട് പക്ഷി പക്ഷികളുടെ നേതാവ് പരുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാൽ കൊത്തി പറിച്ചു കളയാം അത് ശരിയല്ല കാട്ടിലെ കാരണ കാരണവരായ ജമ്പുക്കുരുങ്ങൻ തെല്ലു തെല്ലുറക്കെ പറഞ്ഞു വാലു പറച്ച് പറച്ചു കളഞ്ഞ് വാലനക്കം നിർത്തു നിർത്തുന്നത് 
നിർത്തുന്നത് ശാശ്വതമല്ല ബാലു കിളിർക്കുമ്പോൾ അവൾ അതിളക്കുമെന്നുറപ്പ് മറ്റു മറ്റു പായ മറ്റു പായങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു കുഞ്ഞിക്കിളി പണ്ട് പണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അഴുകുള്ള കുഞ്ഞിക്കിളി തത്തമ്മ ചുണ്ട് അരയണ തൂവൽ അരയണ തൂവൽ അവൾ സന്തോഷിച്ചു കൂവിയാൽ കാടു പൂക്കും ദേഷ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ട് വാലിലക്കിയാൽ കാട് കുലുങ്ങും അവൾക്കിത് അവൾക്ക് അവൾക്കറിയാം അവൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ടാവാം ഒരിക്കലും അവൾ സന്തോഷിച്ചു എന്നാൽ സന്തോഷ സന്തോ സദാ സദാ സമയവും വാലി വാലിളക്കിക്കൊണ്ടി വാലിളക്കു വാലിളക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ധൻവിൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ വാലണക്കം കൊണ്ട കൊണ്ട് കാട് എപ്പോഴും കുലുങ്ങി കാട്ടിലെ ജീവികളുടെ സ്വൈരത പോയി എങ്ങനെ ഉറങ്ങും എങ്ങനെ നടക്കും വനത്തിലെ ജീവികൾ ഒരു ദിവസം ആൽമര ചുവട്ടി ഒത്തി ഒത്തുചേർന്നു ഈ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ ബാലിളക്കം നമുക്ക് നിർത്തണം എന്താണ് അതിനൊരു വഴി വഴിയുണ്ട് പക്ഷികളുടെ നേതാവ് പരുന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ ബാല് കൊത്തിപ്പറിച്ചു കളയാം അത് ശരിയല്ല കളഞ്ഞ് വാലണക്കം വാലണക്കം നീരു നിർത്തുന്നത് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അക്ഷരം നോക്കുമ്പോ ആയിക്കട്ടെ 
എനിക്ക് കേൾക്കാലോ ശാശ്വതമല്ല കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ല മറ്റു ഭയങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ല ഓക്കെ മറ്റു ഭയങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് പക്ഷികളുടെ കാട്ടിലെ കാരണവരാരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോ ഇത്രയും വായിച്ചു വരാൻ നന്നായിട്ട് Okay, okay ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.